Ja, hallo Leute, herzlich willkommen, hier ist Two Wader und heute zeige ich euch, wie ich mit Photoshop Augen ausmale. Wie ihr sehen könnt, zeichne ich gern semi-realistisch, aber die Techniken, die ich hier euch zeigen werde, ähm, kann man auch eigentlich für jeden Stil verwenden. Zuerst fange ich mit der Regenbogenhaut an. Sucht euch dazu einfach eine x-beliebige Farbe aus. Und ja, ihr müsst nur darauf achten, dass sie nicht zu so knallig ist. Denn wir werden später das Muster der Regenbogenhaut mit einer knalligen Farbe malen. So, danach könnt ihr, wenn ihr wollt, schon mal die Pupille skizzieren. So, als nächstes werden wir die Regenbogenhaut so ein bisschen schattieren. Besonders ähm, unter den Augenlidern am Rand der Regenbogenhaut. Dann wählen wir eine helle Farbe, die kann auch schon fast neonfarbig sein, und zeichnen dann ähm, Striche rund um die Pupille, so wie ich das hier ungefähr mache. Und am besten arbeitet ihr parallel an beiden Augen. Ansonsten kann es ganz leicht passieren, dass die Augen dann nachher relativ unterschiedlich aussehen und das wollen wir ja nicht. Zwischendurch sollten wir auch mal rauszoomen, damit wir einen besseren Überblick bekommen. Jetzt können wir anfangen auch die Puppel auszumalen. Ihr könnt schwarz nehmen oder so wie ich das tue, einfach ein ganz dunkles Grün. Dann ähm, ja, ist der Kontrast zwischen Regenbogenhaut und Pupille nicht so groß und sieht meiner Meinung nach ein bisschen besser aus. Ja, dann ähm, im oberen Bereich der Regenbogenhaut werden wir das noch alles ein bisschen dunkler machen und ähm, dabei versuchen wir einen sehr weichen Übergang herzustellen. Ja. Hier, hier mache ich eigentlich nur ein paar kleine Verbesserungen. Zum Beispiel ähm, male ich die Pupillen ein bisschen größer, ein bisschen rundlicher. Und ja, dann kann man noch bei den Strichen ein paar ähm, Highlights ähm, hinzufügen. Gut, sieht schon mal ganz gut aus und ja, es fehlen jetzt nur noch eigentlich die Lichtreflexion, um ähm, das Auge ein bisschen zum Leuchten zu bringen und um es auch ein bisschen plastischer wirken zu lassen. Und ähm, eine kleine Anmerkung nebenbei, was ich auch schon in den anderen Tutorials erwähnt habe, solltet ihr versuchen, den Rand der Regenbogenhaut möglichst dunkel zu machen und in der Mitte möglichst hell. Dadurch kriegt man dann so eine gewisse Tiefe und das Auge sieht dann schön ähm, mysteriös aus oder ja, wie man das auch nennen kann. Diese Textur oder das Muster der Regenbogenhaut kann man noch verstärken, indem man ähm, eine Ebene auf Screen stellt und da diese Highlights drauf malt. Dadurch erscheint das dann noch ein bisschen heller. Zuletzt solltet ihr nicht vergessen die Lederhaut oder auch genannt Sklera zu schattieren. Verwendet dazu einfach ein helles Grau mit einem leichten roten Stich. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Wie immer gibt es noch ein kleines Schlusswort von mir. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. Und falls euch meine Tutorials gefallen, dann schaut euch doch auch bitte meine anderen Tutorials an. Es würde mich auch freuen, wenn ihr euch meinen Deviant Arts Account anschauen würdet. Ansonsten, tschüss und bis zum nächsten Tutorial.